проводящихся антитеррористических операциях, расскажет собственный корреспондент CBC в Турции Турал Сади, который выходит на прямую связь с нами. Здравствуй, Турал. Что к этому часу происходит, как идут антитеррористические мероприятия? Добрый день, Руфат. Как вот ты правильно и отметил, антитеррористические операции Турции на севере Сирии и Ирака продолжаются. По сообщениям Турецкого министерства обороны, известно, что пять террористов на территории Сирии уничтожены, также ликвидированы и да, еще два террориста на севере Ирака. Турецкая армия продолжает борьбу против террористов на этих территориях. В частности, Анкара, как и всегда, заявляет о том, что данные мероприятия, данные антитеррористические мероприятия Турции не направлены против суверенитета и территориальной целостности двух соседних стран. Наоборот, Турция выступает за сохранение единства данных государств и делает все для того, чтобы решить все проблемы внутриполитические, в том числе проблемы в этих странах, путем дипломатии и переговоров. Конечно же, я напомню, что до сих пор продолжаются процесс, процессы, переговорные процессы, в частности, Астанинский процесс и отдельный недавний формат встреч глав, вернее, делегаций на уровне глав МИД, министр обороны и глав разведок стран Турции, Сирии, России и Ирана. Все эти встречи, к сожалению, до, на сегодняшний день пока не дали каких-либо конкретных позитивных результатов, и поэтому Анкаре приходится продолжать данные военные антитеррористические операции для того, чтобы обезопасить свои границы от атак и в целом проникновения террористов на свою территорию с севера Ирака и Сирии. Если в целом говорить о цифрах, то буквально на прошлой неделе Министерство обороны Турции заявило о том, что в течение недели прошлой недели было ликвидировано, ликвидировано свыше 35 террористов, а в течение года, с начала января прошлого года, было уничтожено свыше, свыше 2200 террористов, в том числе на территории Ирака и Сирии, на севере данных стран. И военные операции продолжаются, пока стороны, в частности, и Иран, и Россия, и сирийская сторона не выполнили те обязательства, которые они взяли да, перед, на себя, те обязательства, которые были обещаны Турции, обещания касательно создания зоны безопасности на границе Турции и Сирии в длиной 20-30 километров. Это зона безопасности по сообщениям о СМИ, и сегодня об этом очень много говорится, также много говорится, она должна быть создана для того, чтобы Турецкая Республика смогла полностью себя обезопасить, обезопасить от атак террористов и их проникновения на территорию Турции. Тем не менее, я также напомню, что на прошлой неделе также состоялся визит, ген, визит главы дипломатии США Энтони Блинкина в Турцию. Здесь, в Стамбуле, он провел переговоры как с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, так и президентом Турции Реджев Мутейпом Эрдоганом. Сообщалось, что тема борьбы с террористами, с террором в целом также обсуждалась между сторонами. Здесь известно, что у США немного иная позиция. Анкара многократно обвиняла Вашингтон в поддержке террористов на территории Сирии. Это террористы ЕФГ, связанные с РПК, которые до сих пор ведут борьбу против Турции, пытаются вести борьбу против Турции на территории Ирака, Сирии и, в частности, пытаются организовывать теракты на территории Сирии. Тем не менее, Анкара многократно передавала данную информацию Соединенным Вашингтону, Соединенным Штатам и заявляла о том, что это не отвечает интересам сам, сами, самих Соединенных Штатов, а также духу партнерства и единства в рамках штата. Ну, в целом, вот, Руфат, ситуация пока такая. Антитеррористическая операция Турции на севере Ирака и Сирии продолжается. И я вновь напомню, что Анкара заявляет, многократно заявляла и на сегодняшний день заявляет о том, что данная борьба, данные операции будут продолжены пока полностью все террористические организации на этих территориях не будут уничтожены. Спасибо большое, Турал. Турал Асади рассказала о проводящихся антитеррористических Турции на севере мероприятиях в Сирии. Спасибо.